Okay na? So, welcome to Sir Wayne's Accounting Lectures, ang accounting discussion online na klaso mga approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na merong konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa property plan and equipment. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Ang sabi dito, Property plan and equipment are tangible assets that are held for use in production or supply of goods or services for rental to others or for administrative purposes and are expected to be used during more than one period. Para mas ma-appreciate ang ating pinasa, diretso na nating pag-usapan yung major characteristics ng property plan and equipment. And those are number one, tangible assets. Meaning, ang PPE ay merong physical substance. Nakikita mo. Pag nilapitan mo, mahahawakan mo siya. Sa madaling salita, lahat ng asset, Kapag ka nakikita mo, ay pe, pwedeng maging PPE, tangible. And then, it is used in business. In simplest definition, business is geared toward profit and you do it regularly. Again, when you do one thing with regularity, it can be a business. Kung i-relate natin dito sa definition ng property, plant, and equipment, tama ba na kung ikaw ay negosyo, malamang, malamang meron kang pinuproduce na product or something. Therefore, if that asset is used in production or supply of goods or services, maaaring negosyo siya. Kung sakali namang ikay nagpaparenta and you do that regularly, therefore that specific asset can also be a PPE. Pero again, di ba meron tayong investment property? Kung sakali nyo rental to others naman, ay hindi regular mong ginagawa. Hindi negosyo but rather investment. Therefore, iba ang tawag nga sa kanya. Investment property. Pero, it should be land in building. Again, kung sakaling yung pinapaupahan mo ay talagang yun yung negosyo mo, therefore it can be a PPE. Kung sakaling ang pinapaupahan mo naman ay hindi naman land in building, therefore pasok pa din siya dito sa PPEs, let's say machineries and other assets, di ba? other PPEs. Kasi kasama din sa definition yung for rental to others. Moreover, sabi pa dito, for administrative purposes. Malamang kung sakaling ikaw ay negosyo, meron ding act of management dyan. That's why it is also used in business. Binibigyan lang natin ng counting introduction ang topic na ito sa discussion na to, itong PPE. Ang ibig kong sabihin, lilipas yung panahon, magkakaroon tayo ng mas detailed discussion sa iba't ibang klase ng property plan and equipment. Kaya hindi tayo nagpapangalan dito masyado. Ang pinupunto lang natin, kung ang isang asset na nakikita mo ay ginagamit mo sa negosyo, dito sa tatlong definition, for use in production or supply of goods or services, for rentals or for administrative purposes, therefore, they can be a PPE. And last of its major characteristics is to be used more than one year yung buhay ng property plant and equipment. Yung expected life. By the way, hindi naman talaga natin masasabi kung gaano yung eksaktong haba ng property. But rather, we can only expect. We can only estimate. But then, because of historical records, kasi maaaring meron ka ng experience sa katulad ng property na meron ka ngayon, therefore, we can really estimate their useful life. Ang sinasabi natin dito, kung sakali that that asset, that asset is expected to be used more than one period, ito yun, therefore PPE siya. Ang common question kasi, pag ikaw ay unang natututo ng accounting or kapag ka nagtatrabaho ka, minsan tatanungin nila, yun pang mga maliliit na asset, katulad ng stapler, ng calculator. Okay, sa tingin nyo, PPE ba sila? They are tangible. Sasabihin, ginagamit naman sa admin, sa office, di ba? So, ang, ang criteria ay ito. 
if that asset can live for more than one year, therefore it can be a PPE. Yung stapler, yung gunting, yung calculator, yung mga maliliit na asset. Okay, i-depend natin kung sakaling ganito ang kahaba ang buhay, more than one year, PPE yan. Pero kung sa tingin naman ninyo, mahina-hina yung klase ng nabili ninyong stapler, yung binili tig sa 10 piso, tig bebente, yung tipong ilang bisi lang, ilang gamit lang si Rana, wala pang isang taon, nawawala na siya. Therefore, hindi sila PPE. Kahit sabihin natin ginagamit sila for administrative purposes. Kasi nga, na-violate itong isa sa major characteristics. Okay, so again, factor yung life. Ay, sir, ano pala ang classification ng mga asset na yun? Malamang sila'y prepaid expenses. Kasi nga, prepaid expenses are consumable assets. Okay? More than, less than one year ang, ang usual na life ng mga ngayon. Kaya ang prepaid expenses, such as office supplies, ay ano, part ng current asset. Ito kasi yung PPE, generally, syempre, they are non-current asset. Okay? Kasi nga, more than one year yung kanilang life. Bago pa tayo tumuloy dito sa initial measurement, yung kasunod na part ng discussion, ito pa yung isang criteria naman na madalas pinagkakamalian ng mga estudyante nag-aaral sa topic na PPE. Ano yun? Part daw ng major characteristics nito na PPEs are depreciable asset. That is wrong. Nando na tayo, yung depreciation ay related topic sa PPE na pag-uusapan natin later on. Pero wala sa major or essential characteristics ng PPE that it must be depreciable. Walang ganun. Bakit? Merong asset na included sa PPE na hindi naman nag-depreciate specifically lang. So again and again, itong tatlo ang kanyang major characteristics letter D okay, walang ganun, walang depreciable so siya yung usual na sagot kung alin daw ang hindi kasama let's move on with initial measurement when we say measurement paano natin lalagay ng value yung PPE magkakaroon din tayo ng separate discussion patungkol dito liliwanagin natin yung initial measurement on different mode or method of acquisition ngayon parang overview lang ano yung general answer Okay? How do we measure initially? The answer is at cost. Kapag ka PPE. And what does it mean by cost? In this context, cost is the amount of cash or cash equivalent and the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of acquisition or construction. Sa madaling salita yung ibinayad mo, No moment na ina-acquire or yung first time initial na magkakaroon ka nga ng PPE. Ang ibig mong sabihin, ang sabi dito sa definition, yun yung abang na inilabas mo na maaaring cash in cash equivalent. Okay? Paid. Pero other than that, naglalabas ka pa ng iba. And the fair value of other consideration given. Kung ano pa man yung ibinigay mo no moment na yun that they are necessary okay on that particular asset for you to have that they are included in cost nandun siya sa definition ngayon yung elements of cost ang mas pag-usapan natin kasi when you understand this three when you sum that when you total this three yun talaga yung cost ang hindi ko sabihin cost means three things na ito yung total mo kung sakaling meron lang naman basically yung laging meron yung tinatawag na purchase price kung magkano mo siya binili okay or kinonstruct purchase price includes non-refundable taxes and import duties ang ibig kong sabihin kung sakaling bumibili ka ng asset at meron siyang tax na hindi mo pwedeng ipasa sa iba kaya nga, irefundable, di ba? Not refundable. Or import duties. Kasi binili mo sa ibang bansa. Therefore, they are included in the purchase price. Yung, yung ibinayad na nga, cash and cash equivalent pay. Moreover, kung sakaling merong discount dun sa iyong pagbili, kasi maaaring hindi naman agad binayaran, let's say, nagkaroon ka ng cash discount para ma-encourage ka na magbayad ka agad. Ang punto lang natin, kung sakaling may discount na ibinigay, at the time of acquisition, discount will be deducted 
whether taken or not. Kasi ang idea, ang matalinong management will take advantage of the discount. That's why it is being netted. Something like that. Ano, even though may iba pang ano, uh, concepts dun, pero yun na lang ang isipin natin. That the management will take advantage of the discount. Moreover, right, kung sakaling hindi tinik yung discount, hindi kasalanan ng, ano yun, ng property. Ang ipi ko sabihin, dapat talaga i-record mo siya kung ano yung tamang presyo. Di ba kung makalina ko management, ipipake mo yung discount? Why hindi niya tinik? So sino ang dapat mag-suffer? Yung bang property o yung management? Yung management, dahil huwag mong idamo yung property. Kailangan doon sa pinakang tamang presyo, which is net of discount. Kasi nga kung matalino pa, you will take that. Something like that. Okay? Purchase price. Tapos liliwan natin nga natin ito, probably doon sa kasunod na video discussion, yung mode of acquisition niya, of PPE. And then we have here, directly attributable costs. These are costs that are necessary in order to bring the asset to its condition and location for intended use. Sa madaling salita, ito yung mga gastos na kailangan para magamit mo yung PPE sa dun sa kanyang lokasyon kung dapat nasa saan siya at dun sa kondisyon na dapat nandun muna siya bago mo tuloy ang gamitin. Na basically, itong direct attributable cost, mamaya mas bibigyan pa natin ng emphasis kasi meron din naman siyang separate discussion. And lastly, this what we call dismantling cost. Ano yan? May pagkakataon that when you acquire a certain asset, PPE, di ba may life nga siya? Let's say 5 years, 10 years. Pero, the moment na tatanggalin mo na siya, dun sa kanyang pinaglagyan, kasi nga, may physical na yan eh. May physical appearance, tangible asset siya. Pag tatanggalin mo na siya, yung lugar, na pinaglagyan mo originally ay maaaring damage, may na-damage. Let's say, kunwari, idinikip mo sa, sa pader or nagkaroon ka ng paghuhukay, excavation. So, anong epekto nun? Kung sakaling tatanggalin mo na yung asset, yung iyong pinagtiwanan ay medyo hindi katulad ng dati ng pinagsimulan mo. Sa madaling salita, may mga pagkakataon na kailangan mo i-restore okay? or ibalik sa dati yung lugar na kanyang pinagtanggalan. At kailan, or ganito, kailangan mong tanggalin yung mismong property na yun. Ibig sabihin, ngayon pa lang may usapan na yun after 5 years, after the end of its useful life, tatanggalin mo siya. Therefore, they are necessary. Ang ibig ko sabihin, ganito, isa pa, okay? When we measure initially, tinitingnan ka agad natin magkano yung gastos ko dito ngayon. Lahat included hanggang doon sa dulo na kung sakaling kahit 10 years from now, tsaka ako siya tatanggalin at may magagastos ako dun, therefore, kasama siya dun sa i-recognize ko kung ngayon. Kasi nga ang idea, gagawin ko rin siya. Isa pa, isa pa, initial measurement, element of cost, yung mga gagastusin mo ngayon. Di ba nagbayad ka for chase price? Okay, nilabas mo siya ngayon. Directly attributable cost, related siya dun. So malamang, ngayon din siya nangyari. Pero itong dismantling cost, kailan siya mangyayari? Yung actual expense. Ang sagot, later on pa. Let's say after 10 years. Pero ang punto, kung meron kayong usapan, meron kang present obligation, nagagawin mo talaga yung dismantling after 10 years, required ka, and you can estimate for that amount, it must be recognized initially. Para naman hindi undervalued yung PPE. Kasi alam mo nga, from this moment, na magkakaroon ng dismantling. Therefore, ngayon pa lang i-estimate mo na kahit yung actual obligation ay matagal pa. Okay? Moreover, paano yun? Di ba? Ang ibig ko sabihin, yung kasing purchase price is, is, will be happen today. Same goes through with yung directly attributable cost. Pero itong dismantling cost, hindi pa siya mangyayari ngayon, but rather matagal pa. The fact na meron kang present obligation, i-recognize mo na nga siya para hindi ma-undervalued yung PPE. Alam mo kasi kailangan din siya. Para siyang directly attributable cost, hindi lang mangyayari ngayon, but, but rather later. Kung kaya natin i-estimate yun, Kasi nga, hindi din naman natin alam kung ano yung actual na gastos 10 years from now, therefore it must be indeed. So again, it is probable and measurable. Nandun na yung criteria to measure the asset. Ang dagdag na lang, 
Kung mangyayari yan later, therefore it must be converted to now. Therefore, merong present value na, mangya, na magaganap. Kasi nga yung obligasyon ay 10 years from now pa. Therefore, you have to convert kasi nga initial measurement. Gagamit ka ngayon ng present value. So that's how, that's how we get what is cost. Okay, again, yung tatlong yan. Isa pa? Okay? Ito namang dismantling tools. As we go along, paglalim pa nga ulit natin, madadaanan naman ulit siya kung hindi mo pa nakukuha ngayon. Okay? Kasi nga, introduction lang ang discussion today. Now, let's move on with directly attributable tools. Ano ba yung mga classic example niya? By the way, hindi po ito katapusan ng directly attributable tools. Maaaring meron pang madagdag. Ang isipin niyo na nga lang, yung kanyang general definition, you need that cost in order that to bring the asset to its location and condition for intended use. Location and condition. Isa-isahin natin para mas ma-appreciate. We have here initial delivery and handling cost. Maaari kasi yung PPE ay wala dun sa lugar mo, pero kailangan mo pamasahihan. Meaning, gagastos ka ng transportation, ikaw ang magbabayad. Kailangan ba yun para magamit mo? Yes! Hindi mo magagamit sa lokasyon kung kailan mo kailangan, kung saan mo kailangan. So that's why added ang initial delivery and handling cost. Handling cost, yung pagbubuhat, yung pagtadala, something like that. And then installation and assembly cost. Maaari kasi yung asset, pag binili mo ay bubuuin pa. Katulad halimbawa ng aircon. Pag bumili ka ng aircon, malamang papasahihan mo yan. So yun yung delivery and handling cost. Pagdating dun sa bahay mo, magkakaroon pa ng installation. Let's say, bubutasan pa yung pader. Okay? Or dun sa negosyo mo. Therefore, what can we say? Since that is uh, needed para magamit yung aircon kasi hindi lalamig yung bahay mo nang hindi i-install yun. At kung may gas cost dun, therefore, they are added installation and assembly cost kung sakaling bubuuin pa. And then, cost of site preparation. Yan nga, parang related dito sa dismantling. Okay? Maaari kasi na kapag ka meron kang asset, let's say malaking machine, kailangan mong i-prepare yung paglalagyan. At hindi mo din magagamit yung machine nang hindi ganun yung itsura. Let's say kunwari, kinakailangan talagang malinis or merong harang whatsoever ang punto yung kanyang paglalagyan. Kay, kung kailangan mo i-prepare kasi hindi magagamit kung hindi ganun yung itsura nung site nung machine or, or nung PPE therefore, wala hindi mo nga magagamit that's why it is added directly attributable cost now let's move on professional fees, ano yan? yan ay medyo bitin kinakailangan pa ng additional information dyan ano po yun? May pagkakataon nga kasi, bibili ka ng isang PPE, malamang malaki ang asset yan kasi gagamitin mo for more than one year. Ikaw, nabibili, wala kang technical expertise kung alin yung magandang asset in pertaining to your business. Okay? Kung ano yung pinakang the best na asset. Okay? Therefore, anong ginawa mo? Nag-hire ka ng expert na makapagsasabi sa'yo kung alin yung the best na asset na bilihin. At nagbigay siya ngayon, therefore, ng professional advice or pwede tinulungan kanya sa installation whatsoever. Ang punto lang natin, okay? Professional yung kausap mo. At hindi mo mabibili yung asset, hindi mo siya maaaring ang magamit. Baka nga hindi mo magamit kung hindi siya magbibigay ng kanyang technical information. Therefore, what can we say? Are those needed? Yes! Okay? Kasi nga, kung wala yung advice niya, kung wala yung mga sinabi niya sa'yo, yung mga tips niya halimbawa, therefore, Okay, hindi mo mabibili yung asset, hindi mo magagamit. That's why professional fees are added. Huwag niyong isip yung professional fees period. Kailangan may additional information kayo. Lalo-lalo na kung pinagsasama-sama na lahat ng topic sa accounting. Kung siguro specific lang sa BPA, you can assume that that is related. Okay, let's move on. Cost of testing whether the asset is functioning properly. Kasi may mga asset natural, particular, particular yung BPA na nga, bago pa yan talaga, Gamitin sa totoong operasyon ng business, tinitesting muna yan. At may mga pagkakataon na pag nag-test ka, malamang meron kang additional cost dyan. Let's say, kunwari, magpo-produce ka ng kaunting produkto. Kasi ka, you will use that in production. Therefore, yung lahat ng mga materyales, lahat ng mga gasolina ginamit mo, lahat ng related in order to test, to test 
to test that product, I mean, to test that uh, PPE will be what? Capitalized. Kasi nga, okay, cost of testing. You are thinking is if, if, if that asset is on its uh, intended condition, nakakondition na ba? Tinetest mo nga kasi. Gusto mo kasing malaman kung talagang gumagana ng maayos. Okay, isa pa, isa pa. Common error pa din na porket PPE, asset daw kasi may physical, may physical substance, may tangible, dapat talagang ano yung mismong asset, hindi nila iniisip na kahit yung hindi naman talaga asset, ay pa pwedeng maging cost ng asset, katulad na nga nung pamasahe, katulad nung gasolina, kung sakaling nakakaroon ka ng testing, katulad ng mga materialis na ginamit mo, hindi naman sila talaga, di ba, asset? Pero ang punto, nung moment na tinitest mo sila initially, di ba? Para malaman kung talagang siya okay at gumagana, they can be classified as an asset. They will be recorded as an asset. Part of the directly attributable cost. You will not expense them. Even though basically, ibang itsura niya. Hindi naman siya machine, hindi naman siya furniture, di ba? Makaraler, iba, ibang bagay siya. Okay? So yun, kinakapitalize yung mga yan. Lastly, same yung concept, cost of employee benefits arising directly from the acquisition. Maaaring nag-hire ka ng isang empleyado para hanapin yung asset na yun. Okay, para yun yung i-acquire mo. At dahil kung sino makahanap, bibigyan natin ng reward o bibigyan natin ng benefits. Therefore, since that arises directly from the acquisition, it will be capitalized. Kasi kung wala naman yung employee na yun, baka hindi mo din acquire baka hindi mo din nabili. Dagdagan pa natin. Halimbawa, dito sa construction, meron kang mga direct laborer. Anong entry dun sa mga yun kung nagpo-construct ka ng building? Are we going to debit salaries expense? I doubt, di ba? Sa tingin hindi. Dapat ay ano? Building. Kasi nga, okay, without them, hindi makoconstruct yung property na yun, yung building na nga. Okay? Something like that. Basta ang punto, kung, lahat, kung mga gastos na kailangan para ma-bring yung assets sa location and condition, they are capitalized. Ito yung mga gastos na hindi talaga asset. But rather, ibang bagay sila, but then, we debit them as an asset account. Hindi yung yung local, yung iniisip natin na, na normal, di ba? Kung may gasoline, gasoline expense. Hindi ganun. Kung may salary, salary expense. Hindi ganun. They are needed, that's why, asset ang treatment sa kanila. Directly attributable cost. Let's move on. Ano naman yung mga cost that, not, that does not qualify for recognition sa madaling salita? Hindi sila directly attributable cost. Hindi sila kinakapitalize, hindi sila asset. But rather, they are expense outright. Okay? Again, hindi rin ito, katulad nung nasa taas, hindi siya exclusive. I mean, hindi siya limited dito sa mga nasa listahan. But rather, maaari pang may madagdag. Depende nga, doon ka lang laging titingin. Doon sa, ano, sa general definition ng directly attributable cost. Same goes through with this. Kung sakaling wala naman siya, dun sa directly attributable goals. Therefore, they will not be capitalized. But rather, you have to expense. So, sa madaling salita, titingnan mo yung mga item, then you, you rationalize. Ika-capitalize ka ba or hindi? Bakit hindi tayo ka-capitalize? Kailangan ka ba? Kung hindi ka kailangan, therefore expense ka. Katulad dito ng mga to. First one is we have cost of opening a new facility. So halimbawa, may bago kang building. Therefore, nagkaroon ka ng ribbon cutting. Meron kang pa-house blessing whatsoever. Diba? Ang punto lang natin, yung bang mga gastos na yun will be debited to an asset account. Ang sabi ng accounting, hindi daw they will be expense outright. Bakit? Kahit pa walang paribon cutting, kahit wala kang celebration sa simula, magagamit na ba yung asset? Yes, they are ready. Hindi sinasabi ng accounting na wag mong i-record. Ang sabi niya, wag mo lang i-record na asset Kasi nga, magagamit na yung asset ni eh. Expense mo na lang. Kasi nga, magagamit ko na ready na siya. Again, kung sakaling ready na siya, yung ibang expenses, hindi na siya kinakapitalize. Expense na lang. Katulad nito, hindi naman kailangan talaga yun, di ba? Okay? Para magamit yung building mo or kung ano ba may bago mo sasakyan o so ever may papakti ka, di ba? Mga something like that. May expense sila. Next, cost of introducing a new product or service including cost of advertising and promotion. O, di ba? Hindi naman siya related dun sa ano, sa mismong PPE, but rather, nagpo-produce tayo, nag-introduce tayo ng bagong produkto or services. So, therefore, walang pinalaman. Kahit din yung advertisement and promotion, 
Kung ano ba ba, meron kang makina, ginagamit mo sa production. Pero nag-promote ka dun sa product na inilalabas ng makina. Anong connection? Di ba? Pagagamit mo ba din naman yung machine, kahit walang bumili. Di ba? Kahit walang promotion, kahit walang new product. That's why they are expense. Moreover, we have cost of conducting business in a new location or with a new class of customer, including cost of stock training. Sa industro, wala rin siya kinalaman dun sa PPE. Ibang bagay din ito. Sabi mo, meron akong branch sa province na to, gusto kong mag-move out sa ibang, sa ibang probinsya pa. Therefore, magla-launch ako, okay, ng, ng mga pakulo para maganda akong negosyo dun. Okay? Therefore, lahat ng yun, lahat ng yun, yung pagpapakilala mo sa mga bagong customer, walang kinalaman sa PPE. That's why they are expense. Napakalalayo, di ba? Moreover, administration and other general overhead. So, hindi siya related sa production of the PPE o sa acquisition, but rather siya ay sa administration ng business. That's why they are expense. Okay, mga tayo mga accountant, nagkikwenta tayo. Okay, ano rin needed para dun sa PPE? Magagamit pa let's say yung machine kahit di natin kwenta. Di ba maaaring oo? Magagamit pa rin yung machine kahit wala. Kahit di natin kwenta. Okay? Kung magkano yung mga yan. So far tayo ng administrative. Okay? Or general overhead. That's why it is expense. Moreover, cost incurred while an item is capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operating at least than full capacity. Ang idea, dito natin po din, cost incurred. Meaning, nagkaroon ka ng additional cost. Dagdag, okay, or nangyari yung cost na yun, kung saan yung sitwasyon na yung asset mo, yung PPE mo, ay maaaring nang magamit. It is already capable Okay? Of operating in a manner intended by the management. Pwede na palang magamit dun sa dapat niyang pagamitan. Therefore, period na tayo sa initial measurement. Ay the fact na nagkaroon pa ng dagdag na gastos, yun ba ikakapitalize pa natin? Ay pwede na nga natin magamit dun sa intended. Di ba hindi na e-expense na lang natin yung mga yan? Okay? Kahit pa dun sa ano, yung nagpwede na naman sanang i-operate, di ba? Ay kahit sabihin mo nagkaroon ka ng gastos kasi ka less than full capacity ang punto pa rin hindi na problema ng machine yan ng, ng PPE yan kung sakaling nagkaroon ka ng additional cost ay pwede ready na siya eh ikaw lang kasi talaga o halimbawa okay kunwari uh, meron kang paupahan yun yung usual mong ginagawa or machine ang pinapaupahan mo ngayon nag-operate less, less than full capacity meron kang binayaran something dyan Meaning, I mean, hindi mo na ibigay yung lahat, di ba? Pero ang punto, kaya mo naman sanang ibigay. Nagkaroon ka ng gastos doon. So, ano treatment doon? Expense kasi nga ready na siya. Something like that. Then, we have initial operating losses. O, nag-operate ka. Let's see yung machine mo. Ginamit mo, nag-produce ka ng mga product. Then, later, o, nalugi ka. Kasalanan pa ng machine yun. Hindi. Ang trabaho ng machine, mag-operate nung kung ano talaga yung function niya. Okay? Therefore, they will be treated as what? As an expense, di ba? Kasi walang kinalaman. Moreover, cost of relocating or reorganizing part or all of an entity's operation. So, alimbawa, meron kang ano, uh, parang, uh, parang arrangement ng iyong mga, mga makina. So, anong ginawa mo? Ni-rearrange mo. Binago-bago mo. Ang punto, will that be capitalized? The answer is no. It must be expense outright. When you relocate, nilipat mo or you reorganize. Kasi ang idea, Let's see, nandun siya sa isang location. Nasa isang location siya, na pwede na naman talagang magamit yun kung ano dapat yung paggamitan nun. Anong ginawa mo? Nilipat mo. O therefore, pwede nang gamitin sa lugar na yun. Nilipat mo. Pwede nang gamitin din. Nang katulad dun sa kanyang pinanggalingan o nung nirearrange mo. Ang punto, okay, dapat ba silang i-capitalize? The answer is no. Kasi nga, again and again, ready na for intended use. Paano mo magawin itong mga to? That's why, kung mangyari ang mga yan, they must be expensed outright. Okay? Again, sa video discussion na to, nagbibigay lang tayo ng overview. Actually, mas maniliwanagin tayo, pati dito sa mga nag-recognize, di ba, nag-qualify for recognition, as we go along, as we discuss, uh, one by one, yung iba-ibang klase ng PPE. Sa kayo, general overview lang ng attributable cost, 
ng cost na, na, na qualify for recognition sa disbanding cost at kung ano-ano pa. Okay? Magkakaroon tayo ng mahaba-haba na discussion dito sa Property Plant and Equipment Lecture Series natin. So yun, so kung sakaling meron kang natutunan, maaari mong ilike itong video discussion na to. Pero kung gusto mo pang may mas matutunan, nandito pa yung iba naming mga discussion patungkol sa Property Plant and Equipment. Maaari niyong mapanood. So yun lamang at maraming salamat.